সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন সমাজতত্ত্ববিদ ও গবেষক খন্দকার সাকাওয়াত আলী তার সাথে কথা হবে 2018-19 সালের যে বাজেট আসছে সেই বাজেটের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন বা এই বিষয়ে কাজ করছেন যে এবছরের যে বাজেট হতে যাচ্ছে আমরা যে জুন মাসে বাজেট পেতে যাচ্ছি এটা একটা বিশাল আকারের বাজেট হতে যাচ্ছে চার লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বা কেউ কেউ বলেন যে এটা চার লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকার মতো একটা বাজেট হতে পারে তো এই বাজেট এত বড় বাজেটের আসলে চেহারাটা কেমন হবে এটার আসলে কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে এই বছরটা নির্বাচনের বছর এবং নির্বাচনের আছ আছর যেটা বলে আর কি যে অবসেশন অবসেশন যেটা সেটা অলরেডি দেখা দিয়েছে সো নিশ্চিতভাবেই বলা যায় এবং অর্থমন্ত্রী নিজেও বলছেন যে এই বাজেটটা হবে নির্বাচন কেন্দ্রিক একটা বাজেট নির্বাচন কেন্দ্রিক বাজেট বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যে জনসন্তুষ্টির জন্য এই বাজেটকে পরিকল্পনায় আনা হবে তো সেই দিক থেকে যদি আমরা দেখি যে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল এই সরকার দুই মেয়াদে তো সরকার ধারাবাহিকভাবে কিন্তু বাজেটের আকার বাড়িয়েছে এটা একটা আমাদের অর্থনীতির আকার যে বেড়েছে এটা প্রশংসাযোগ্য এবং তার স্বীকৃতিও আমরা চতুর্দিক থেকে দেখছি দু সালে যখন সরকার ক্ষমতায় আসে তখন এক লক্ষের নিচে কিন্তু আমাদের বাজেট সাইজটা ছিল সে অর্থে প্রায় চার ভাগ প্রায় তিন গুণ মানে চার গুণ বাজেট বাজেটের সাইজ বেড়েছে এবং অভ্যন্তরীণ আয় থেকেই কিন্তু এই ব্যয়ের একটা সিংহভাগ আমরা খরচ করতে পারছি সেদিকে অর্থনৈতিক শক্তি কিন্তু একটা দাঁড়িয়েছে এবং এক ধরনের স্থিতিশীলতাও অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে বিশত তৃণমূলের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং এসএমইরও একটা অর্থনৈতিক সামর্থ্য তৈরি হয়েছে সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী এই বাজেট থেকে বেশি উপকৃত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন এটা সরকার যারা আছেন তারা যেটা চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত নির্বাচক মণ্ডলীরাই হবেন তাদের টার্গেট তো সেই দিক থেকে সরকারের যারা কর্মচারী আছেন নানা স্তরে তাদের বেতন বৃদ্ধির একটা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই সরকারের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে তো সরকারি কর্মকর্তা সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বেতন কয়েক দফা বেড়েছে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা ফ্ল্যাট এবং গাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি কেনার নির্বাচনেও নির্বাচনের আগেও তাদের আরেক দফা একটা ইনসেন্টিভ দেওয়ার চেষ্টা কথা বলা হচ্ছে আর কি এবং শোনা যাচ্ছে আরেকটি দিক হচ্ছে যে সত্যিকার অর্থে বিজনেস গ্রুপসগুলো সে বিজনেস গ্রুপসগুলো যে এই জায়গাগুলো বা রপ্তানিতে এবং আমদানিতে যেটা সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেই জায়গায় কিন্তু একটা দৃষ্টি রাখা হবে এরকম শোনা যাচ্ছে বিশেষত বারোটি খাদ্য খাতের উপরে এক ধরনের সরকার চিন্তা করছে যে এটা ভর্তুকি দেওয়া হবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তার মানে যে এই পণ্যগুলোর দাম যাতে সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেই বিষয়টা মাথায় রেখে অর্থাৎ সোজা কথা হচ্ছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নির্বাচনের আগে একটু সহনীয় পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করা এবং সেখানে ভর্তুকি দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এখানে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে ভর্তুকিটা দেওয়া হলো কিন্তু সাধারণ মানুষ এর উপকার হবে কি না সেখানে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ইস্যুজ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আরেকটি দিক আসবে যেটা ধারাবাহিকভাবেই এ সরকার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল সেফটি নেটের জায়গা থেকে কিছু প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে সাইজ বড় করছে সেই জায়গাতেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও একটা ধারাবাহিকভাবে সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে তো আমরা যদি দেখি যে গভর্নমেন্ট আসবার পর থেকে সত্যিকার অর্থে সোশ্যাল সেফটি নেটের আকার বৃদ্ধি হয়েছে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকমভাবে গরিব মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছানোর চেষ্টা করছে কৃষকদের ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে সারের ক্ষেত্রে বীজের ক্ষেত্রে সেচের ক্ষেত্রে সেটা ধারাবাহিকভাবে কৃষি উৎপাদনকে ধরে রাখার কথা বলা হচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে 
বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দেওয়া হচ্ছে মাতৃকালীন ভাতা দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ভাতা তো একটা বড় ধরনের আছে স্কুলের স্টাইফেন প্রোগ্রাম প্রাইমারি সেকেন্ডারি এই জায়গাগুলোতে আছে এবং সেখানে কিছু বাড়ানোরও উদ্যোগ হয়েছে মাঝে এগুলো বাড়তে থাকবে কিন্তু এবার একটু বিশেষভাবে আমি যেটা মনে করি যে গভর্নমেন্ট হয়তো দেখ দেখা দরকার সেটি হচ্ছে যে আরবান যে পোর যেটা আমরা সব সময় একটা মিসিং হয় ওএমএস একটা প্রকল্প কার্যক্রম সব সময় এখানে থাকে আমরা দেখব যে যখন চালের দাম বা নিত্য প্রয়োজনীয় দাম বেড়ে যায় তখন ওএমএস চালু করা হয় যে ট্রাকে করে খোলা চাল এই যে ওএমএস যে কার্যক্রমটা এটা চলে আমরা দেখি মাঝে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এটা চলে কিন্তু এটাতে আসলে যে আরবান যে মিসিং আরবান আপনি যেটা বলছিলেন যে এটার আসলে ক্ষুদ্র অংশই মনে হয় এই ওএমএস থেকে বেনিফিটেড হয় একটা বড় অংশই বোধ হয় এই কার্যক্রমের সুবিধাটা পান না এটা 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 বাজারের সঙ্গে যুক্ত আপনি দেখবেন যে অনেক সময় বাজারের দাম যখন স্থিতিশীল থাকে ওএমএস কার্যক্রমও চলে কিন্তু সেখানে তখন লাইন পড়ে না কিন্তু বাজার অস্থিতিশীল হলেই আপনি দেখবেন আমাদের চোখেই ধরা পড়ে খালি চোখে বিশেষ গবেষণা লাগে না তখন ওএমএসের লাইন কিন্তু বড় হয় মানুষ তখন ওই অ্যাডভান্টেজটা নিতে চায় কিন্তু কিছু কিছু ছোট ছোট গ্রুপ আছে সত্যিকার অর্থে যাদের উপর নজর রাখাটা দরকার এবং সরকার সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু ইনোভেটিভ জায়গা প্রতিবারই চেষ্টা করছে যেমন বেদে কমিউনিটির মধ্যে কিংবা ধরেন হিজরা যে জনগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে তো এই ধরনের গ্রুপগুলোকেও টার্গেট করছে এবং পাহাড় পাহাড়ি অঞ্চল এবং হাওড় অঞ্চল এই জায়গাগুলোতে এবং পভার্টি পকেটস জায়গাগুলোতেও কিন্তু সরকারের নানা রকম সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামসগুলো আছে আমি তিনটে চ্যালেঞ্জের জায়গায় বলবো নির্বাচনী বছরের কারণে সরকার হয়তো এগুলো বাড়াবে কিন্তু এগুলো প্রশাসনিক মনিটরিংয়ের আওতায় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিক থেকে এটা অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাও আছে তো যথার্থভাবে যদি প্রোগ্রাম ডিজাইন করা না হয় এবং যথার্থ টার্গেট গ্রুপ যদি না হয় তবে এটা যে ভ্যালু অফ মানি আমরা বলি যে টাকাটা আমরা গরিব মানুষের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছি সেখানে হয়তো আমরা ব্যর্থ হব পৌঁছবার চেষ্টাটা ব্যর্থ হব সো জনসুষ্টির জায়গা থেকে বাজেটকে এবার বাড়ানো হবে এবং সেই জায়গাতে কিছুটা অপচয় ঘটবে এটা বলা যেতে পারে আরেকটি দিক হচ্ছে যে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের দিক থেকে এই প্রসঙ্গটা আমি ইকোনমিস্ট নই তবেও বুঝতে পারছি যে একটা বড় অঙ্কের ব্যাংকিং খাতে যে আমাদের সংকটটা আছে সেটাকে মেরামতের জন্য একটা অংশ বাড়াতে হবে ব্যাংকিং খাতকে কিছু পয়সা দিতে হবে আপনি যে অপচয়ের কথা বলছিলেন এটা কি এই যে ব্যাংকিং খাতে যে এখন মেরামত করার জন্য যে অর্থটা দিতে হচ্ছে সরকারকে সেটা কি এক ধরনের অপচয় হচ্ছে না কারণ এটা ফার্মার্স ব্যাংকের মতো যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে সেইটারই একটা রেমেডি করার জন্য সরকারকে মনে হয় নিশ্চিতভাবেই এবং আমি এটা তো আসলে এই ধরনের অপচয় তো একটু মনিটরিংটা স্ট্রং হলে অ্যাভয়েড করা সম্ভব না এটা এটা শুধু অ্যাভয়েড করা না এটা যদি আমরা না করি তাহলে আমাদের অর্থনীতির যে একটা সামর্থ্য তৈরি হয়েছে ধারাবাহিকভাবে এটা ধরে রাখা কঠিন হবে আমরা শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের মাইক্রো এবং মেজো ইকোনমি একটা শক্তিশালী হয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরি হয়েছে এবং কৃষিতে ধারাবাহিকভাবে আমরা ফসল পেয়েছি গতবার কেবল আমাদের ফসল মারা গেছে বিশেষত বড় আকারে আমরা কৃষি এবং যে ফসলের বিষয়ে আপনি যে আলোচনা তুলেছেন এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো একটা বিরতি নিয়ে এসে দর্শক এবার একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটি নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিশ টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন সমাজ তত্ত্ববিদ ও গবেষক খন্দকার সাখাওয়াত আলী তার সাথে কথা হচ্ছে দুই হাজার আঠারো উনিশ বাজেটের নানা বিষয় নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আপনি বিরতির আগে যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলেন যে একটা বন্যা হয়েছিল গত বছর এবং কৃষি খাতে এর যে প্রভাব এইটা আসলে কাটিয়ে ওঠার জন্য এ বছরের বাজেটে কি ধরনের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে আমি ওই ধারাবাহিকতায় বলছি যে হাওড়ের যে বন্যাটা এবং পরবর্তীতে যে বন্যাগুলো আমাদের খাদ্য নিরাপত্তায় প্রথম গত দশ বছর ছেদ পড়েছিল চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছিল আমদানি করতে হয়েছিল ঠিক এবারও কিন্তু উদ্বৃত্ত 
ফসলের দিকেই যাচ্ছে হাওরের কিন্তু সেখানেও একটা আর্লি বন্যার একটা সম্ভাবনা আছে সেটা যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে হয়তো একটা ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পানি ঢুকেছে তো এই জায়গাতে ফসলের মূল্য প্রান্তে কৃষক যেন ফসলের দামটা পায় অর্থাৎ তার কাছ থেকে যেন সরাসরি কেনা হয় এই জায়গাটা কিন্তু একটা সংকট আছে সো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৃষক জনসংখ্যা যে যেহেতু এখনো বর্ষা মৌসুম পুরোপুরি আসেনি এখনো যেসব এলাকা একটু ফ্রাজাইল আছে বা এই ক্ষেত্রে মানে যাদের ঝুঁকি আছে যেসব জায়গায় বন্যা হওয়ার বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে বা হাওর অঞ্চল সেখানে কি বিশেষ কোনো উদ্যোগ থাকা উচিত কিনা যাতে এই ধরনের মানে আকস্মিক বন্যায় যাতে ফসল হানি না হয় তার বিশ্বত বিশ্বত আমাদের কৃষকদের তো নিজস্ব একটা সিস্টেম আছে কিন্তু সায়েন্টিফিক রিজনগুলো ক্ষেত্রে একটা বড় সম্ভাবনার দিন আমরা বলতে পারি যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যেটা পাঠাচ্ছে এটা কিন্তু কৃষিখাতে একটা বড় ধরনের বিপ্লব আনবে এবং প্রান্তে কৃষক সহ কৃষিখাত কিন্তু উন্নত হবে কারণ এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আবহাওয়ার বার্তাগুলো আসতে থাকবে আর্লি ওয়ার্নিং হিসেবে এবং সেখানে কিন্তু এগ্রিকালচারের ম্যানেজমেন্টে একটা বড় ধরনের সায়েন্টিফিক চেঞ্জ আসবে এবং কৃষকরা এটার থেকে সুফল ভোগ করতে পারবে যে কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম যে তিনটি আসলে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের অর্থনীতির সামনে আছে সাফল্যের পাশাপাশি কারণ আমরা ধারাবাহিকভাবে দেখছি দু সাল থেকে যে রেসিশনের সমস্ত চাপগুলো পৃথিবী যখন নিয়েছে এবং দুর্বল হয়ে গেছে অর্থনীতি আমাদের অর্থনীতি ততখানি এটা পোহাতে হয়নি কারণ একটা হচ্ছে রেমিটেন্স আর একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন আর একটা হচ্ছে রপ্তানি খাত আমাদের গার্মেন্টস সহ রপ্তানি খাতও ভালো করেছে কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আমরা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে যে আমাদের ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক সত্যিকার অর্থে এই জায়গাতে শক্ত অবস্থান নিতে পারেনি যেমন এই সরকারের আমলে ব্যাংকিং ডিভিশন হয়েছে আলাদা যেটগুলো সরকারি ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ এক অর্থে নামমাত্র হয়ে গেছে তো এই ধরনের গভর্নেসের ইস্যু আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে গভর্নেসের এই ইস্যুসগুলো কিন্তু যদি মোকাবেলা না করা হয় সামনে নির্বাচনের পরে কিন্তু সত্যিকার অর্থে ধারাবাহিকভাবে কিন্তু এই বিষয়গুলোকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে তো এই গভর্নেসের জায়গা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট দিক আরেকটি হচ্ছে দুর্নীতি কিন্তু এখনও ঘটছে এবং সেটাকে কমানো চেষ্টাটা দুর্নীতি দমন বুড়ো থেকে বলা হচ্ছে কিন্তু খুব বেশি কার্যকর আমরা দেখছি না রাজনৈতিক কমিটমেন্ট খুব জরুরি আওয়ামী লীগ তো সেই জায়গায় দু সালে বলে এসছিল তো এখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই আলোচনাগুলো আসবে এই বাজেট জনসন্তুষ্টির বাজেট হলেও মানুষের কাছে তো ভোট চেতে যেতে হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু এজেন্ডা হিসেবে আসবে এবং পলিটিক্যাল ইকোনমির দিক থেকে মেনিফেস্টোতেও এগুলো আসবে তখন কিন্তু মানুষ এই হিসেবপত্রগুলো করবে তিন নম্বর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে হিউম্যান রিসোর্স আমাদের দেশে আমাদের যে স্বল্প উন্নত দেশের থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের দিকে যাচ্ছি সেটা বিল করার জন্য কিন্তু দক্ষ জনগোষ্ঠী এবং বিনিয়োগ দরকার এবং সেই বিনিয়োগটা হওয়া উচিত উৎপাদনশীল খাতে কারণ আমাদের যেন যে তরুণ জনগোষ্ঠী আছে তারা যেন কাজ পায় আপনি দেখছেন যে এই জায়গাও কিন্তু আমরা একটা প্রেশারে আছি এই যে কোটাকে কেন্দ্র করে সরকারি চাকরি চাওয়ার যে চাপটা এটা কিন্তু একটা বার্তা দিচ্ছে যে সমাজে আপনার বেকারত্ব বাড়ছে এবং বেকারত্ব সমস্যা হিসাবেই একটা মধ্যবিত্ত নতুন মধ্যবিত্ত যে আসছে তারা যে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না এই বার্তাটা কিন্তু ওই জায়গা থেকে পড়তে হবে এখানে এই যে আপনি যে বিষয়টা তুলছেন যে কর্মসংস্থান কর্মসংস্থানের জন্য কিন্তু দেশে প্রচুর বিনিয়োগ দরকার যেটা বিনিয়োগ হচ্ছে সরকারিভাবে বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগও এখানে আনা দরকার সেক্ষেত্রে বাজেটে কি বিশেষ কোনো প্রণোদনা বা কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত সত্যিকার অর্থে এখানে বাজেট তো নয় এখানে পলিসি লেভেলে বাংলাদেশে কিন্তু এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে বিনিয়োগ বান্ধব একটা পলিসিজ আছে এবং সেই জায়গাটা কিন্তু ইতিবাচকও কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যারা বিনিয়োগ দেশের বিনিয়োগ আসাটা খুব জরুরি 
সে কনফিডেন্স বিল্ড করা দরকার এবং সেটার জন্য পলিটিক্যাল গভর্নেন্স স্থিতিশীলতা খুব দরকার জরুরি দীর্ঘ সময় স্থিতিশীলতা থাকার কারণে এই অর্জনগুলো আমরা করেছি বিদেশিরও আকৃষ্ট হচ্ছে খুব সাম্প্রতিক কালে দেখবেন যে প্রান্তিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের আর্থিক আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস একটা বড় ধরনের এই সরকারের আমলে এবং রকেট বিকাশ বিশেষত বিকাশ তারা তো একটা বড় ধরনের সাফল্য দেখিয়েছে এবং আলিবাবা ইনভেস্ট করেছে শুধু আলিবাবা নয় এর আগেও আইএফসি এবং বিলগ্রেস ফাউন্ডেশন এবং আমাদের দেশি কিন্তু আমেরিকান ইনভেস্টমেন্ট মানি ইন মোশন এবং আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে হয়েছে বেসরকারি খাতের যে স্থানীয় বিনিয়োগ সেটা সেই জায়গায় কনফিডেন্স সেখানে কনফিডেন্স বিল্ডিং এর জন্য কিন্তু এই রাজনৈতিক স্বস্তিটা খুব দরকার এবং সেখানে দুর্নীতি সহ এই সুশাসন বা সুশাসনের প্রশ্নগুলো আসবে এবং সেই জায়গাতে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এই গভর্নমেন্টের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমি একটা জিনিস পাই যে আলোচনাটা আমরা মূলভাবে করবার চেষ্টা করলাম যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এরা কিন্তু একটা বিবেচনায় রেখেছে এবং সেখানে এই বাস্কেটটা বেড়েছে আর একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে যেহেতু বাজেটের আকার অনেক বড় হচ্ছে এইখানে যে রেভিনিউ কালেকশনের যে এখন পর্যন্ত যে পরিস্থিতি এটা কি একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে কিনা এত বড় বাজেটের যে সেখানে প্রতিবারই আমরা দেখি যে যে টার্গেটটা করা হয় তার কাছাকাছি যাওয়া হয় সেখানে কিন্তু গ্রেজুয়ালি সামর্থ্য বাড়ছে এবং এটা রাজস্ব আদায়ের নতুন নতুন সৃজনশীল ইনোভেটিভ পথও নেওয়া হচ্ছে আরেকটি সম্ভাবনা জায়গা তৈরি হয়েছে যেটা আমি মনে করি এই যে আলিবাবার মতন সংগঠন যখন আসলো আমরা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে পাঁচ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা নিতে পেরেছি এবং এই প্রতিষ্ঠানটি আশি কোটি মানুষকে হ্যান্ডেল করছে সো এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যখন ইনভেস্টমেন্ট করতে আসে তারা দীর্ঘমেয়াদি একটা দিক নির্দেশনা নিয়ে পরিকল্পনা নিয়ে আসে এবং এটা তিনটা ধরনের আমি মনে করি এই আমাদের আর্থিক খাতের ক্ষেত্রেও একটা ভালো প্রভাব রাখবে বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আস্থার জায়গাটা আরও শক্তিশালী করবে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা আছে কমপ্লায়েন্সের অভাব যেগুলো আমাদের আছে নতুন গড়ে তোলা একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে সেই কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী বাস্কেট তারা দিতে পারবে আমাদের এবং বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট এবং প্রযুক্তি নিয়ে আসবে এই ডিজিটাইজেশন কিন্তু আমাদের রাজস্ব আদায় সহ অর্থের একটা আউটফ্লো হওয়ার ঝুঁকি থাকে এরকম বছরে কারণ অনেকে এক ধরনের অনিশ্চয়তায় থাকতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এই ধরনের আউটফ্লো যাতে না হয় বা মানি লন্ডারিং যাতে না হয় সত্যিকার অর্থে এই জায়গায় আমাদের ঝুঁকিগুলো শুধু দেখা দেবে তা না আছেই তো এই জায়গাতে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের রোল খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আশা করব যে বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে তার নজরদারিটা আরও স্ট্রং করবেন যে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখাবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন